হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার সবাই কেমন আছো সাবিত এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা আজকে আমি হাজির হয়েছি চারটি বাক্য তৈরি করার স্ট্রাকচার নিয়ে যদি তোমরা এই চারটি স্ট্রাকচার ভালো করে দেখো এবং শোনো আমি আশা করি এই ভিডিওটির শেষে তোমরা সম্পূর্ণরূপে এই চার ধরনের বাক্য বানিয়ে লিখতে পারবে বলতে তোমাদের কোনো সমস্যাই থাকবে না তার আগে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং প্রয়োজনে ভিডিওটি কেমন লাগলো এ বিষয়ে অবশ্যই কমেন্ট করবে তো ফিরে আসা যাক সেই বাক্য তৈরি করার চারটি স্ট্রাকচার সেই চারটি স্ট্রাকচারের মধ্যে প্রথম স্ট্রাকচারটি হচ্ছে হল কোনো কিছু করার প্রয়োজন বুঝালে আমরা সাধারণত কথার মাঝে বলি থেকে আমার ভাত খাওয়া প্রয়োজন বাজার যাওয়া প্রয়োজন ঘুমানো প্রয়োজন নাচা প্রয়োজন এই যে কোনো কিছু করা প্রয়োজন এই ধরনের বাক্য যদি কখনো আসে এই ধরনের বাক্য কখনো টেন্স ফলো করে না এই ধরনের বাক্য একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফলো করে সেই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটি হলো প্রথমে আমাকে ব্যবহার করতে হবে নিড তারপর ব্যবহার করতে হবে টু তারপর ব্যবহার করতে হবে ওই বাক্যের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ ভাত খাওয়া প্রয়োজন তাহলে প্রথমে আমাকে ব্যবহার করতে হবে নিড নিড টু তারপর আমাকে ব্যবহার করতে হবে টু নিড টু তারপর ভাত খাওয়া খাওয়া ভাত খাওয়া ইংরেজি লাগে ইট রাইস তাহলে নিড টু ইট রাইস ভাত খাওয়া প্রয়োজন বাজারে যাওয়া প্রয়োজন তাহলে কি ব্যবহার করতে হবে নিড টু গো টু মার্কেট ঘুমানো প্রয়োজন নিড টু স্লিপ দৌড়ানো প্রয়োজন নিড টু রান তো কোনো কিছু করা প্রয়োজন হলে প্রথমে নিড টু ব্যবহার করতে হবে তারপর ওই বাক্যের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর অতিরিক্ত অংশ তো সাধারণত খেয়াল রাখতে হবে যে নিড টু নিড টু প্রয়োজন অর্থে ব্যবহৃত করা হয় এবার আমরা উদাহরণগুলোর দিকে উত্তরগুলো মিলিয়ে নেই ভাত খাওয়ার প্রয়োজন নিড টু ইট রাইস বাজার যাওয়া প্রয়োজন নিড টু গো টু মার্কেট ঘুমানো প্রয়োজন নিড টু স্লিপ দৌড়ানো প্রয়োজন নিড টু রান তো এই ধরনের অনেক বাক্য আমরা তৈরি করতে পারি পড়া প্রয়োজন নিড টু রিড যদি হাঁটা প্রয়োজন নিড টু ওয়াক চা খাওয়া প্রয়োজন নিড টু টেক টি চা খাওয়ার ইংরেজি হচ্ছে টেক টি নাস্তা করার প্রয়োজন নিড টু টেক ব্রেকফাস্ট বা হ্যাভ এ ব্রেকফাস্ট এই ধরনের বাক্য আমরা তৈরি করতে পারি হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধু এখানে আরেকটি বাক্য আমরা ভালোভাবে খেয়াল করি যদি কখনো বলে যে ভাত খাওয়ার প্রয়োজন নেই ভাত খাওয়ার প্রয়োজন নেই আমরা এখানে বাক্যগুলো শিখলাম ভাত খাওয়ার প্রয়োজন তাহলে হচ্ছে নিড টু ইট রাইস যদি বলা হয় ভাত খাওয়ার প্রয়োজন নেই যদি কখন নেই কথা থাকে তাহলে আমাকে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে নো নো নিড টু ইট রাইস এখানে বলা হয়েছে বাজার যাওয়ার প্রয়োজন নিড টু গো টু মার্কেট আজকে বাজার যাওয়ার প্রয়োজন নেই তাহলে নো নিড টু গো টু মার্কেট যদি ঘুমানোর প্রয়োজন নিড টু স্লিপ যদি ঘুমানোর প্রয়োজন নেই তাহলে নো নিড টু স্লিপ তাহলে আমরা কি বুঝলাম ঘুমানোর প্রয়োজন হলে নিড টু স্লিপ ঘুমানোর প্রয়োজন নেই তাহলে আমাকে নিডের আগে কি ব্যবহার করতে হবে নো নো নিড টু স্লিপ দৌড়ানোর প্রয়োজন নিড টু রান দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই নো নিড টু রান হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই জিনিসটা বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝে দেখো তাহলে ভিডিওটি আবার রিপিট করে শোনো আমি আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখার পর এই ধরনের বাক্য লিখতে পারবে এবার আমরা চলে যাব পরবর্তী স্ট্রাকচার বাক্য তৈরি করার কৌশলে আমরা সাধারণত অনেক সময় অনেকজনকে প্রস্তাব দিয়ে থাকি চলো বাজার যাই চলো ফুটবল খেলি চলো নাচি চলো টিভি দেখি চলো পড়তে বসি এই ধরনের অনেক বাক্য বলি আমরা চলো নাস্তা করি চলো চা পান করি এই ধরনের অনেক বাক্য আমরা বলি থাকি এই ধরনের বাক্য লিখতে গেলে একটা স্ট্রাকচার ফলো করে সেই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে প্রথমে আমাকে লেটস ব্যবহার করতে হবে প্রথমে কি ব্যবহার করতে হবে আমাকে লেটস তারপর ওই বাক্যের ভাবটা ব্যবহার করতে হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম চলো ঢাকা যাই তা লেটস গো টু ঢাকা যদি বল চলো পাবনা যাই লেটস গো টু পাবনা চলো বগুড়া যাই লেটস গো টু বগুড়া তো লেটস কথা চলো কথা থাকলে লেটস কথাটা ব্যবহার করতে হবে চলো রান্না করি তা লেটস রান্না করে নিচ্ছে কুক লেটস কুক চলো ঘুমাই লেটস স্লিপ চলো পড়াশোনা করি লেটস স্টাডি চলো খেলি লেটস প্লে চলো দৌড়াই লেটস রান চলো হাঁটাহাটি করি লেটস হ্যাভ এ ওয়াক হাঁটাহাটি করা ইংরেজি চলো হ্যাভ এ ওয়াক আর হাঁটার ইংরেজি চলো ওয়াক হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এই বাক্যটা ফলো করে আমি অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবো তো যদি না বুঝে থাকো ভিডিওটি একবার রিপিট করে আবার দেখো এবং বারবার প্র্যাকটিস করো আশা করি ইনশাল্লাহ তোমরা 
জিনিসটা বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তোমরা অবশ্যই তোমরা শিখতে পারবে এবার চলা যায় পরবর্তী স্তর চারটি কাউকে কোনো কিছু করতে দাও আমরা সাধারণত বলছি আমরা অনেক সময় কথা মাঝে বলি আমাকে পড়তে দাও তাকে খেলতে দাও তাকে নাচতে দাও তাকে পড়তে দাও অনেক কিছু কাউকে কোনো কিছু করতে দাও বুঝালে এই বাক্য স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করতে হবে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে লেট প্রথমে ব্যবহার করতে হবে লেট তারপর কাকে যাকে পড়তে দেওয়া হবে বা যাকে কোনো কিছু করতে দেবে তার নাম তাকে দিতে হবে এখানে তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন আমাকে ঘুমাতে দাও তাহলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে লেট কাকে আমাকে লেট মি তারপরে ঘুমাতে দাও লেট মি স্লিপ বাবাকে কথা বলতে দাও তাহলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে লেট তারপর কাকে বাবাকে লেট ফাদার টক কথা বলে ইংরেজি কি টক তাদেরকে নাচতে দাও তা লেট প্রথমে ব্যবহার করতে হবে কাদেরকে তাদেরকে তাহলে আমাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে দেম লেট দেম তারপর ভাব কোনটা ডান্স লেট দেম ডান্স মাকে রান্না করতে দাও তাহলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে আমাকে লেট তারপর আমাকে ব্যবহার করতে হবে কাকে মাকে তাহলে লেট মার্ডার কুক কেয়াকে স্কুলে যেতে দাও লেট কেয়া গো টু স্কুল হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করতে পারো উত্তর আমরা উদাহরণগুলোর সাথে একটু উত্তর মিলে দেখি আমাকে ঘুমাতে দাও লেট মি স্লিপ বাবাকে কথা বলতে দাও লেট ফাদার টক তাদেরকে নাচতে দাও লেট দেম ডান্স মাকে রান্না করতে দাও লেট মাদার খুক কেয়াকে স্কুলে যেতে দাও লেট কেয়া গো টু স্কুল অবশ্যই বারবার প্র্যাকটিস করবে এই ধরনের বাক্য আমি এখানে তিন থেকে চারটি বাক্য করে তোমাকে উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই বাসায় বিশ থেকে তিরিশটা পঞ্চাশটা ষাটটা করে বাক্য এই ধরনের লিখবে এবার পরবর্তী স্ট্রাকচার যদি খেয়াল করি এখানে বলা হয়েছে কাউকে কোনো কিছু করতে দিও না আমরা অনেক সময় বলি তাকে বাজারে যেতে দিও না তাকে ঘুমাতে দিও না তাকে পড়তে দিও না এই যে কাউকে কোনো কিছু করতে দিও না এরকম এই ধরনের বাক্য আসলে তাহলে প্রথম আমাকে লেট নট ব্যবহার করতে হবে আমাকে পড়তে দাও লেট মি রিড আর আমাকে পড়তে দিও না দিও না কথাটা আসলে আসবে লেটের পর নট ব্যবহার করতে হবে লেট নট মি রিড তো এখানে আমরা দেখি তাকে ঘুমাতে দিও না তাহলে প্রথমে ব্যবহার করবো লেট নট তারপরে কাকে তাকে হিম লেট নট হিম স্লিপ তাকে ঘুমাতে দিও না বাবাকে কথা বলতে দিও না লেট নট ফাদার টলামকে বাইরে যেতে দিও না লেট নট সালাম বাইরে যাওয়ার ইংরেজি গো আউট গো আউট লেট নট সালাম গো আউট মাকে রান্না করতে দিও না লেট নট মাদার কুক কেয়াকে পড়তে দিও না লেট নট কেয়ার রিট এই ধরনের বাক্য যদি কখনো আসে কাউকে কোনো কিছু করতে না দেওয়া যেন আমাকে ঘুমাতে দিও না লেট নট মি স্লিপ আমাকে ঘুমাতে দাও লেট মি স্লিপ আমাকে ঘুমাতে দিও না লেট নট মি স্লিপ হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা হয়তো বা নিয়মটি বুঝতে পেরেছো যদি নিয়মটি বুঝে না থাকো তাহলে আর একবার ভিডিওটি রিপিট করে তোমরা দেখো অবশ্যই চেষ্টা করলে অবশ্যই তোমরা পাবা এবার আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারের দিকে চলে যাই কোনো কিছু বন্ধ করো যেন আমরা অনেক সময় বলি পড়াশোনা বন্ধ করো খেলা বন্ধ করো নাচা বন্ধ করো এই ধরনের বাক্য যদি কখনো আসে তাহলে প্রথমে আমাকে ব্যবহার করতে হবে স্টপ তারপরে ভার্বের সাথে কি করতে হবে আইনজি দিতে হবে খেলা বন্ধ করো স্টপ রাইট স্টপ প্লেইং কথা বলা বন্ধ করো স্টপ টকিং টকের সাথে আইনজি করতে হবে নাচা বন্ধ করো স্টপ ডান্সিং এই ভার্বের সাথে আইনজি করো প্রথমে স্টপ দিতে হবে তারপর ভার্বটার সাথে কি করতে হবে আইনজি দিতে হবে রান্না বন্ধ করো স্টপ কুকিং ঘুমানো বন্ধ করো তাহলে স্টপ স্লিপিং এই ধরনের বাক্য যদি কখনো আসে তাহলে আমাকে এইভাবে বলতে হবে বা এইভাবে লিখে দৌড়ানো বন্ধ করো স্টপ রানিং হাঁটা বন্ধ করো স্টপ হ্যাভিং এ ওয়ার্ক যদি বলা হয় কাজ করা বন্ধ করো স্টপ ওয়ার্কিং স্টপ ওয়ার্কিং এই ধরনের বাক্য আমাদেরকে বারবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে এবার আমরা একটু উত্তরগুলো মিলিয়ে নিই খেলা বন্ধ করো স্টপ প্লেইং কথা বলা বন্ধ করো স্টপ টকিং নাচা বন্ধ করো স্টপ ডান্সিং রান্না বন্ধ করো স্টপ কুকিং হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ধরনের স্ট্রাকচার ফলো করে তোমরা অনেক বাক্য লিখতে পারো